हेलो गाइस वेलकम बैक टू एडुकेशन मेरा नाम है अर्पित एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हमारा चैप्टर एट ऑफ साइंस दैट इज मोशन तो गाइस मोशन के बारे में आज हम बात करेंगे मोशन बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है बेसिकली वही हमको इस चैप्टर में स्टडी करना है तो बिना टाइम इस चीज़ स्टार्ट करते हैं मोशन तो गाइज सबसे पहला सवाल यही उठता है कि यार मोशन क्या होता है वॉट इज़ मोशन तो बहुत ही सिंपल है अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ हमारा गेम चल रहा है जी डी फाइव अगर मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि ये वाला अरे <laughs> भाई साहब अगर ये वाला जो पोल है इस पोल से चलते हुए मैं आगे इस पोल तक आ जाता हूँ है ना मैं उस पोल पे खड़ा था उस पोल से चल के मैं यहाँ पे आ गया तो हुआ क्या मैंने बेसिकली मोशन किया है ना तो मोशन बहुत ही सिंपल है जब भी कोई भी बॉडी जब भी किसी भी बॉडी या जब भी एक बॉडी एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे चली जाती है तो मैं बोलता हूँ गाइस कि क्या बॉडी ने मोशन किया है या फिर ये मान सकता हूँ कि ये पोल है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से दौड़ते 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 यहाँ सामने वाले पोल तक आ गया तो मैं बोल सकता हूँ भाई कि मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ स्पीड से मैं भागा कुछ डिस्टेंस कवर किया तो मैंने बेसिकली मोशन किया है ना तो मोशन किया अब होता क्या है गाइस होता क्या है कि जब भी मैं मोशन करता हूँ जब भी मैं मोशन करता हूँ तो मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और एक एंडिंग पॉइंट रहता है फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैप पे देखता हूँ मैं यहाँ पे देखता हूँ फॉर एग्जांपल ये ठीक है मैंने यहाँ पे देखा कि ये मेरी पोजीशन है फॉर एग्जांपल ये जो एरो आपने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा एप इस एरो के फॉर्म में वो आपकी पोजिशन बताता है ये मेरी पोजिशन है अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे मेरे स्कूल जाना है मुझे मेरे स्कूल जाना है तो फॉर एग्जांपल मेरा स्कूल यहाँ पे ये स्कूल है मेरा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने मार्कर लगा दिया है ना तो यहाँ पे मुझे दो पॉइंट दिख रहे हैं एक वो पॉइंट जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और एक वो पॉइंट जहाँ पे मुझे जाना है तो अगर हमेशा मोशन में दो पॉइंट होते हैं एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ से हम मोशन को चालू होता हुआ मानते हैं जहाँ से हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं बेसिकली है ना तो एक पॉइंट जिसको हम रेफरेंस लेके जहाँ से मोशन चालू करते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन है ना हमेशा हम उस पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि इस पॉइंट से मेरा स्कूल यहाँ पे ऊपर डिस्टेंस दिख रही है आपको 997 फीट दूर है तो मेरा मतलब क्या है कि भाई रेफरेंस पॉइंट से मेरा स्कूल इतनी दूर है अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरा स्कूल मेरे घर से तीन किलोमीटर दूर है तो रेफरेंस पॉइंट क्या है मेरा घर हो सकता है आपके दोस्त शामू के घर से आप उसका स्कूल आप ही का स्कूल पाँच किलोमीटर दूर हो क्यों क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट शामू ने अपना घर माना है है ना या फिर हो सकता है आपकी जो टीचर है आपकी जो शिल्पा में से उनके स्कूल उनके घर से स्कूल हो दस किलोमीटर तो यहाँ पे दस किलोमीटर कैसे हो क्योंकि उन्होंने रेफरेंस पॉइंट अपना घर पाना है तो गाइज हो सकता है एंडिंग पॉइंट सेम हो बट रेफरेंस पॉइंट क्या है उसके बेसिस पे हम डिस्टेंस सब चीज़ें फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं है ना तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं ओके तो हम आते हैं अगली चीज़ पर हमारा कि भाई हमें समझ में आ गया कि भाई कोई भी बॉडी चलती है तो वो मोशन करती है और जहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन अब अगली चीज हमारे पास आती है गाइस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल है अगर मैं मान लेता हूं कि मैं यहां पे खड़ा हुआ था ये मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास जंजीर वाला चौरा है कोई भी चौरा एक साइड एक चौरा पे मैं खड़ा हुआ हूं तो मैं दौड़ते 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 मुझे जाना है मेरे स्कूल मुझे जाना है मेरे स्कूल तो अगेन हम हमारे मैप पे चलते हैं हमारे मैप पे चलते हैं ओके तो ये मैंने क्या किया गाइस तो ये मैंने मेरा एक पाथ बना लिया ये स्कूल था यहाँ पे मैंने एक पाथ डिसाइड कर लिया कि भाई इस पाथ से मेरे को जाना है है ना तो अगर मैं इस पाथ से जाता हूँ तो मुझे जो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वो होता है ये 980 फीट कुछ डिस्टेंस या फिर 980 मीटर पे मान लेता हूँ डिस्टेंस कवर करना पड़ता है लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ क्या मेरे पास यही एक रास्ता है अगर मैं मान लूँ कि भाई ये वाला जो रोड है ये रोड टूटा हुआ था यहाँ पर काम चल रहा था तो मुझे घूम के जाना पड़ेगा तो क्या मैं जा सकता हूँ बिल्कुल जा सकता हूँ अगला पॉइंट रास्ता हो सकता है भाई कि आप यहाँ से चले जाओ है ना एक रास्ता हो सकता है कि आप पहले मैं यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से सीधा आके यहाँ चला जाऊँ एक तरीका हो सकता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाऊँ यहाँ से फिर आ गया क्या होते हुए नेक्स्ट स्क्वायर पे आऊँ फिर यहाँ से राइट लूँ फिर यहाँ से राइट लूँ फिर यहाँ से यहाँ चला जाऊँ या फिर यहाँ से सीधा यहाँ चले आऊँ तो गाइस कई सारे तरीके हैं मैं इस पॉइंट से मेरे स्कूल पहुँच सकता हूँ उन तरीक़ों से है ना कई सारे रास्ते होते हैं दो पॉइंट्स के बीच में कवर करने के डिस्टेंस को बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे सबसे छोटा रास्ता
यही अंतर होता है किस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तो अगर यहाँ पे मैं मैप पे देखता हूँ तो ये फॉर एग्जांपल मेरी कार है इस कार में मैं बैठ जाता हूँ है ना लैब मॉर्गे लिए अपने पास <laughs> तो अगर मैं इस कार से ये जो पाथ दिखा रहा है अगर उसमें मैं जाता हूँ तो गाइस पहले मेरे को सीधा जाना पड़ा फिर सीधे जाके ये बोला लेफ्ट लीजिए तो मैंने यहाँ पर गाई लेफ्ट ले लिया सॉरी फॉर द ड्राइविंग यहाँ पर मैंने लेफ्ट ले लिया और ये फिर मैं आगे आया तो गाइज ये मेरी डेस्टिनेशन आ गई है ये राइट पे ओके तो ये मेरा स्कूल आ गया है तो ये तो क्या होगा पहले सीधे जाना पड़ा पर फिर लेफ्ट लेना पड़ा बट अगर मुझसे कोई बोले कि भाई ये तो डिस्टेंस हुआ बट डिस्प्लेसमेंट से आप जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट से जाने के लिए मैं क्या करूँगा तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मंगाता हूँ क्या हेलीकॉप्टर ओके okay तो यहाँ पे मेरे पास आ गया मेरा हेलीकॉप्टर अब मुझे जाना है कहाँ पे मांगड पॉइंट पे तो मैं क्या करूँगा ये मैंने इसको घुमाया और ये बिल्कुल मैं सीधा 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 ये चला गया ओके okay. तो हम उस चौराहे पे खड़े थे आपने देखा होगा गाइस है ना तो ये मैं आ गया ये मैं कूद जाता हूँ ओके okay. तो गाइज ये मैं आ गया मेरे वापस दूसरे पॉइंट पे तो ओवरऑल मैं समझाना क्या चाहता था आपको समझाना गाइज मैं यही चाहता था आपको कि मेरे पास दो तरीके थे एक रास्ता को चुनने के तो गाइज पहला तरीका तो मेरे पास ये था कि भाई जो मेरे को बताया गया है कि मैं पहले यहाँ से जाऊँ फिर यहाँ से यहाँ से ऐसा चला जाऊँ दूसरा तरीका ये था कि मैं इस पे से सीधा चला जाऊँ तो पहला तरीका क्या था डिस्टेंस दूसरा तरीका था डिसप्लेसमेंट गाइज है ना तो एक बात याद रखिए डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट हो सकता है बराबर हो है ना तो यहाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीधा सीधा जाता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरी स्कूल की दूरी 500 मीटर थी तो यही मैं डिस्टेंस भी मान सकता हूँ बट कहीं यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता है है ना पर हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट बस हम सबसे छोटे रूट को ही कहते हैं बाकी सारे रूट जो भी है बाकी सारे रास्ते जो भी है वो कहलाएंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएंगे डिस्प्लेसमेंट बस सबसे छोटा रास्ता कहलाता है ओके okay गाइस तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गाइस आ रहा है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अब यार ये क्या चीज़ होती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म तो बहुत ही सिंपल है इससे पहले कि मैं आपको यूनिफॉर्म पढ़ाऊँ सबसे पहले बता देता हूँ कि नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन आपको दिख रहा होगा जैसे कि लाल कार है तो आप उसको दबा दीजिए क्योंकि इन फ्यूचर में कई सारे वीडियोज़ आपके लिए लाने वाला हूँ जो कि इसी तरह से एंटरटेनिंग और मोटिवेटिंग होंगे मोटिवेटिंग तो नहीं होंगे मतलब हाँ बट एंटरटेनिंग जरूर होंगे ओके okay? <laughs> तो अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो कई बहुत ही सिंपल है एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको अगर मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ अरे मोटे हट ओके तो ये आपको एक लाइन दिख रही होगी ये आपको लाइन दिख रही होगी तो इसको हम गाइस बोल सकते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब गाइस सीधा सीधा चलना है ना जब हम सीधी लाइन में चले तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जब हम आड़े तेड़े चले तो मोशन इन आड़ी तड़ी लाइन है तो अभी हमें पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन तो गाइस क्या होता है मैं मान लेता हूँ कि ये जो सीधी लाइन मुझे दिख रही है है ना अगर ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये क्या है रेफरेंस पॉइंट जो कि है ओरिजिन बेसिकली ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ से मैं ये वाला जो पॉइंट है ये फॉर एग्जांपल ये कार जहाँ से निकली इस पॉइंट की दूरी है दस मीटर इस पॉइंट की दूरी है कितनी कहीं टेन मीटर्स और इस पॉइंट से नेक्स्ट जो स्टॉप दिख रहा है मुझे नेक्स्ट जो पोल दिख रहा है उस पोल तक की दूरी अगेन है टेन मीटर्स है ना अगेन है टेन मीटर्स तो सबसे पहले तो मैं गाइस क्या हुआ मैं यहाँ से चल के इस पॉइंट पर गया सबसे पहले तो मैं चल के इस पॉइंट पर गया तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया गाइस फिर से बताता हूँ आपको <laughs> सबसे पहले तो मैं चल के इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गया है ना तो ये मैं देख लेता हूँ सबसे पहले तो मैं अब फोन अंदर है सबसे पहले तो मैं इस वहाँ से यहाँ आया तो मैंने चल रहा कितना टेन मीटर्स फिर अगेन में अगेन में बिल्कुल सीधा सीधा चलते हुए यहाँ पे आ गया है ना तो अब मैंने कितना और चला टेन मीटर्स और चला तो फॉर एग्जांपल तो टोटल मैंने कितना चला गई वहाँ से मैं यहाँ तक आया टेन मीटर्स यहाँ से मैं यहाँ तक आया टेन मीटर्स तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी मीटर्स तो गाइज जो मोशन स्ट्रेट लाइन होता है बहुत ही सिंपल है अगर हम जितना डिस्टेंस चलते जाते हैं हम उसको जोड़ सकते हैं लीनरली एड कर सकते हैं तो हमें नेट डिस्टेंस मिल जाएगा कि हमें कितना चला है ना गाइज अब बात होती है यूनिफॉर्म मोशन किसको कहेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन गाइज इसी को कहते हैं अगर मैं इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता हूँ तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन और अगर मैं इक्वल टाइम में अन इक्वल डिस्टेंस चलता हूं तो वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है गाइस मतलब ये है कि अगर मेरी स्पीड है फाइव किलोमीटर पर आर कुछ मेरी
पांच या सेकेंड में भी मैं पांच मीटर ही चला तो उसको क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल एक सेम रेट से चलने को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन बट अगर गाइस मैं ऐसे गया कैसे ऐसे देखो ऐसे ये ये तो ये तो जंप हो गया जंप नहीं बोलेंगे गाइस फिर से दिखाता हूँ आपको अगर मैं ऐसे गया ऐसे गया एकदम तो, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे क्योंकि मैंने पहले सेकंड में गया मैं दो मीटर है ना जैसे इसको एक और एग्जांपल देख लो पहले मैं ऐसा गया फिर स्लो हो गया फिर तेज गया फिर स्लो हो गया फिर तेज गया फिर स्लो हो गया फिर तेज जो आता गया वो तो उसको बोलेंगे गाइस नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ पहले सेकंड में मैं दो मीटर चला दूसरे सेकंड में मैं दस मीटर चला तीसरे सेकंड में मैं चार मीटर चला चौथे सेकंड में मैं बारह मीटर चला तो मतलब हर सेकंड में जो डिस्टेंस में चला वो बदलती जा रही थी तो उसको गाइस मैं बोल सकता हूँ क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन ओके तो जो अगली चीज़ हमारे पास आ रही है गाइस इसमें वो होती है हमारे पास क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया अब वो होती है स्पीड स्पीड तो भाई क्या होती है स्पीड तो स्पीड से याद आया कि नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा गाइस स्पीड से अपनी उंगली को लेके जाना कर्सर को स्पीड से लेके जाकर उसको प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तो ऐसा कंटेंट बहुत सारा आने वाला आपके लिए ओके तो स्पीड क्या होती है गाइस स्पीड बेसिकली हम बोलते हैं यार आपके फॉर एग्जाम्पल आप अपने दोस्तों से पूछते होंगे कि यार आज कहाँ से आ रहा है आज मैं घर से आया हूँ लेट हो गया था इतनी तेज भा के आया हूँ तो आप पूछते होंगे यार तेरी स्पीड क्या थी तो बोलता है अरे स्पीड तो अपनी डेढ़ थी डेढ़ अच्छा अच्छा स्पीड बहुत ज़्यादा थी आपकी तो गई ये स्पीड होती क्या है स्पीड बहुत सिंपल है तो इसके एग्जांपल के लिए मैं एक पहले कार ले लेता हूँ तो ये गई हमने हमारी कार मंगाते हैं रुकी है हेलीकॉप्टर नहीं भाई कार हम मंगाते हैं हमारी कार सुपर कार ओके ये हमारी लैमोगिनी आ गई फॉर एग्जाम्पल है ना तो स्पीड क्या होती है आपको यहाँ पर राइट में दिख रहा होगा ये होता है स्पीडोमीटर हर कार के डैशबोर्ड में होता है हर बाइक के डैशबोर्ड में होता है तो स्पीडोमीटर में हमें क्या देखा था गई सी जीरो ट्वेंटी फोर्टी के लिखिए स्पीड और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोमीटर पर आर तो जैसे ही मैं एक्सलेटर दबाता हूँ तो गाइज ये एक्सलेटर की ये जो मीटर होता है ये ऊपर पड़ता हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना तो ये हमें को क्या बता रहा है फॉर एग्जांपल अभी ये हंड्रेड पे है अब ऐसे सीधी चल अभी ये हंड्रेड पे है ना तो हंड्रेड का मतलब क्या है गाइज हंड्रेड का मतलब ये है कि अभी जो गाड़ी की स्पीड है दैट इज हंड्रेड किलोमीटर्स पर आर है ना जैसे अभी मैं चलाता हूँ उसको तो आप देख रहे हैं कि ये कंडियसली पड़ती है ये मोशन कौन सा है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्यों क्योंकि हर सेकंड में जो दूरी तय कर रही है वो अलग अलग हो रही है तो इसलिए कहीं ये कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ओके तो हम बढ़ते हैं आगे तो अब फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड अब 140 फोर्टी पहुँच गई तो 140 का मतलब क्या होता है गाइस 140 का मतलब होता है 140 फोर्टी किलोमीटर्स पर आर मतलब गाइस ये एक घंटे में कार एक किलोमीटर आगे चली जाएगी फिर से बोलता हूँ वन किलोमीटर पर आर मतलब एक किलोमीटर एक घंटे में ये कार जाएगी है ना तो इसकी जो यूनिट है यहाँ पे यूनिट है जो वो मैंने मानी है किलोमीटर पर आर इसको मैं गाइस मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर पर सेकंड में भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ तो सवाल उठता है कि स्पीड होती क्या है स्पीड होती है कि आपने कितनी दूरी कवर की और आपने कितना टाइम लिया आपने कितनी दूरी कवर की और आपने कितना टाइम लिया तो स्पीड को मैं डिफाइन कर सकता हूँ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम कितनी दूरी कवर की अपॉन आपने कितना टाइम लिया है ना तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो मेरी कार है इसने 200 किलोमीटर की दूरी कवर की तो 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर अपॉन इसने जो टाइम लिया गाइज दैट वॉज टू आवर्स दैट वॉज टू आवर्स तो डिवाइड करूँगा मैं टू से तो मुझे मिलेगा टू से कट जाएगा तो मुझे मिलेगा हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर मतलब इसकी स्पीड क्या रही होगी गाइज इसकी स्पीड रही होगी हंड्रेड किलोमीटर्स पर आवर है ना अब यहाँ पे एक चीज होती है गाइज यहाँ पे एक चीज होती है ये जो स्पीड है ना 100 किलोमीटर पर आर ये एवरेज स्पीड है कौन सी स्पीड है एवरेज अब एवरेज क्यों बोला गया इसको एवरेज का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ एवरेज का मतलब होता है गाइज अगर एक क्लास है अगर एक क्लास है उसमें कई सारे बच्चे हैं है ना उसमें फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं दस बच्चे हैं एक बच्चे के एक उन सभी ने एक एग्जाम दिया है ना एग्जाम का मैक्सिमम मार्क्स थे फिफ्टी और किसी बच्चे क्या है टेन किसी क्या है ट्वेल्व किसी क्या है फोर्टी फाइव किसी क्या है थर्टी फाइव किसी क्या है थर्टी किसी क्या है ट्वेंटी फाइव किसी क्या है थर्टी नाइन है ना तो हम जो एवरेज मार्क्स निकालते हैं गाइस वो कैसे निकालते हैं हम सारे मार्क्स को जोड़ देते हैं डिवाइड कर देते हैं टेन से तो हमको पता चल जाता है कि भाई एवरेज मार्क्स फॉर एग्जाम्पल थर्टी फाइव आए हैं बच्चों के है ना लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हर बच्चे के थर्टी फाइव ही मार्क्स हैं नहीं हर बच्चे के नंबर ऊपर नीचे हैं बट हम क्लास के ओवरऑल एवरेज नंबर 35 होते हैं है ना सेम चीज़ कहीं यहाँ पे होती है सेम चीज़
फिर हंड्रेड पे पहुँचती है है ना फ्री हंड्रेड पे पहुँचती है और फिर मेरी गाड़ी हो सकता है हंड्रेड से वन ट्वेंटी भी पहुँची हो फिर वन ट्वेंटी से हो सकता है अगेन ये कुछ आ गया हो तो ये एट्टी भी आई हो फिर अगेन हो सकता है ये वन फोर्टी पर पहुँच गई हो फिर अगेन हो सकता है ये एट्टी पे आ गई हो सेवेंटी फाइव पर आ गई हो फिर मैंने टर्न लिया हो तो गाड़ी और स्लो होकर फोर्टी पर आ गई हो फिर मेरे को खाली रोड मिला हो तो मैंने उसको खूब एक्सेलेट किया और गाड़ी को वन सिक्सटी पर पहुँचा दिया हो आप समझ रहे हैं बात को तो और मेरा एम क्या था मेरा एम था मुझे दो घंटे में दो किलो दो सौ किलोमीटर कवर करने हैं मुझे दो घंटे में दो सौ किलोमीटर कवर करने हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं पूरे दो घंटे गाड़ी स्टार्टिंग से सौ पे चलाऊं और सौ पे ही चलाता रहूं पूरे दो घंटे नहीं हो सकता है गाड़ी पहले ज़ीरो से स्टार्ट हुई है धीरे धीरे स्पीड बढ़ी हो स्पीड बहुत ज़्यादा पहुँच गई हो फिर एकदम बहुत कम हो गई हो फिर बढ़ी हो तो ओवरऑल एवरेज स्पीड हमें ये बताती है एवरेज स्पीड हमें यह बताती है कि अगर मैं गाड़ी को स्टार्टिंग 100 किलोमीटर पर आर से करता मतलब जीरो से नहीं स्टार्टिंग ही 100 से होती और वो 100 से ही चलती रहती दो घंटे तक तो भी मैं गाइस दो घंटे में 200 किलोमीटर कवर कर लेता है ना तो एवरेज स्पीड हमें क्या बताती है ये हमें बताती है बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गाड़ी 100 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से ही स्टार्टिंग से एंड तक चली होगी नहीं हो सकता है वो स्टार्टिंग में जीरो से चली हुई हो बीच में वन एट्टी पहुँच गई हो टू हंड्रेड पहुँच गई हो फिर एट्टी आ गई हो फिर बीच में कभी हंड्रेड पहुँच गई हो है ना तो स्पीड उसकी वेरी कर सकती है बट एवरेज स्पीड हमको बस ये बताती है कि अगर हम इस स्पीड से भी चलेंगे भाई कॉन्स्टेंटली तो भी हम इतनी दूरी को इतनी देर में कवर कर सकते हैं है ना आई होप आपको मतलब समझ में आ गया एवरेज स्पीड का है ना एवरेज स्पीड यही होती है गाइस ओके तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा सिंपल है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितनी दूरी कवर की आपने और कितना टाइम लिया ये हो जाता है एवरेज स्पीड है ना अब इसमें एक चीज और आती है एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं वेलासिटी अब ये क्या चीज़ होती है वेलासिटी ये क्या बला है भाई तो सेम है जो स्पीड होती है ना वही वेलासिटी भी है बस एक अंतर होता है क्या मैंने आपको बताया था एक चीज़ होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट एक होता है डिस्प्लेसमेंट तो वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये अंतर होता है कि डिस्टेंस किसी भी पाथ को हम दो पॉइंट के बीच का कोई भी जो रूट है वो डिस्टेंस होता है बट डिस्प्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा पाथ होता है डिसप्लेसमेंट हमेशा सबसे छोटा पाथ होता है और डिसप्लेसमेंट की एक खासियत और होती है डिसप्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है कि मैं डायरेक्शन बोलूँगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ भाई तीस मीटर चले जाओ तो नॉर्थ तो वो डिसप्लेसमेंट होगा है ना वो डिस्प्लेसमेंट होगा तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम बट एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की बात करूँ तो वो होता है कहीं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो अगर मैं डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ तो वो हो जाता है वेलासिटी मेरे पास तो क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं था इसलिए स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता अगर मैं बोलता हूँ मेरी गाड़ी अस्सी की स्पीड में चल रही थी तो कहीं वो बस ये बताती है कि अस्सी किलोमीटर पर आर में जा रहा था वो हमें डायरेक्शन नहीं बताती बट अगर मैं बोलता हूँ गाइस कि मेरी वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आ थी तो मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी कि, कि भाई मैं 80 किलोमीटर गया टुवर्ड्स ईस्ट या फिर टुवर्ड्स वेस्ट या फिर टुवर्ड्स नॉर्थ एक भी डायरेक्शन भी उसमें मुझे बताना पड़ती है क्यों क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इसलिए वेलासिटी की भी डायरेक्शन होती है तो गाइस यही अंतर होता है स्पीड में और वेलोसिटी में बस डायरेक्शन का फ़र्क होता है और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज और ऐसी क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन भी होती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज है ना तो स्केलर क्या हुआ जिनमें बस मैग्नीट्यूड है मतलब जब बस एक वैल्यू है थर्टी किलोमीटर्स पर आर तो अकेला थर्टी है कोई डायरेक्शन नहीं है इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो वो होती है स्केलर क्वान्टिटीज बट अगर इसमें थर्टी किलोमीटर पर आर टूवर्ड्स नॉर्थ है तो उसको मैं बोलूँगा वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है है ना गाइस ओके okay, तो इसमें अब जो अगली चीज़ हमारे पास आती है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अब ये क्या चीज़ है तो गाइस देखिए हमारी गाड़ी में एक एक्सेलरेटर पैडल होता है कौन सा पैडल होता है एक्सेलरेटर पैडल तो जब भी मैं उसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर देखिए तो एकदम से ये स्पीडोमीटर में स्पीड बढ़ना चालू हो जाती है या फिर मैं बोलूँ तो वेलासिटी बढ़ना चालू हो जाती है बीस चालीस पचास ऐसे वेलोसिटी बढ़ जाती है फिर जब मैं इसको चलाता रहता हूँ जब मैं इसको चलाता रहता हूँ मुझे लगता है कि भाई सामने से कोई आ रहा है तो मैं सडनली ब्रेक लगाता हूँ तो ब्रेक लगाता हूँ तो इतनी जल्दी नीचे भी आती है है ना तो वेलोसिटी कम हुई तो कई ये जो ब्रेक और जो एक्सेलरेटर है यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी मतलब क्या बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन की एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है कई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलासिटी मतलब कितनी
पहले रोक देता हूँ मैं तो ये पहले पहले सेकंड में बी एक सेकंड में बीस फिर अगले सेकंड में बीस फिर अगले सेकंड में बीस और बड़ी 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 तो मैं क्या बोल सकता हूँ गाइस वेलोसिटी किस रेट से बढ़ रही है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और उसको टाइम कितना लग रहा है बेसिकली एक सेकेंड में बढ़ रही है तो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड अपॉन वन में करूँगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है दैट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब हर सेकंड जो वेलोसिटी है वो 20 से बढ़ जाएगी तो पहले सेकंड में 20 फिर अगले सेकंड में 20 और जोड़ दो तो 40 फिर अगले सेकंड में 20 और जोड़ दो तो 60 फिर अगले सेकंड में 20 और जोड़ दो तो 80 आपको समझ में आ रहा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलेशन हमें ये बताता है कि वेलासिटी किस रेट से बढ़ रही है है ना जबकि वेलासिटी हमें क्या बताती है वेलासिटी बताती है कि डिस्प्लेसमेंट किस रेट से बढ़ रहा है वहीं एक्सेलेशन हमें बताता है कि वेलासिटी खुद किस रेट से बढ़ रही है ना तो अगर मैं वही बात करूँ इसके फार्मूला की फार्मूला की तो एक्सलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है गाइस फाइनल कितनी है माइनस इनिशियल कितनी थी तो इनिशियल को मैं बोल देता हूँ यू तो फार्मूला हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन टी तो इसको हम बोलते हैं गाइज एक्सलोरेशन है ना इसकी जो यूनिट होती है इसकी जो यूनिट होती है वो होती है गाइस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वेलोसिटी की खुद की यूनिट मीटर पर सेकंड और अपॉन टाइम तो टाइम की खुद की यूनिट सेकंड तो सेकंड इंटू सेकंड सेकंड स्क्वायर तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है ना गाइस तो ये होता है हमारे पास एक्सेलरेशन गाइस इसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हम ग्राफ पे इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो गाइस सबसे पहले उस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे कई सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए मिला दे वाला हूँ और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनको एक्चुअली कंसेप्ट समझ में नहीं आते हैं हो सकता है उनको ये इंटरटेनिंग लगे और ईजी लगे तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए गाइस यहाँ पे क्लिक कीजिए बाय